。大家好，欢迎观看《三人自由行》这一集，我们品尝北京地道的小吃，感受北京的胡同生活。我们今天的交通工具就是地铁、共享单车和腿儿着。我们今天的行程从护国寺小吃店吃早点开始，然后沿着什刹海遛弯走到银锭桥，再穿过烟袋斜街，到鼓楼听鼓。之后呢，再去南锣鼓巷。横穿胡同最多的地方，游览北京传统的四合院这是今天的第一站，护国寺小吃店。它位于北京中轴线上，地安门十字路口的东北角。这个店虽然小，来头可不小哦。护国寺最早是原丞相托克托的故宅。旧时，这里每月一立初八有庙事，汇集了京城有名的绝活小吃摊几百年间，庙会盛况不衰，号称“东有龙福寺，西有护国寺”。到了一九五六年，政府将庙会上颇具盛名的十多位摊商组织起来，开办了护国寺小吃店。今天，这个门面不大的护国寺小吃店，可是聚集了京城小吃之精华。嗯，来炸酱面，两碗炸酱面呢。来来一碗牛肉面再。嗯，包子吃不吃？啊，不吃不吃不吃。就先，就先要这么，先要这么多。牛肉四哈。要一碗豆汁儿，两个豌豆黄。别的还有吗？没有了，在这儿吃。牛肉饼，稍等一下，行了，不用热乎的，不要热乎的。哎，好，哎，你哪去了？今儿我们来护国寺吃小吃啊。先来呢，我就是点了不少吃的。我先来尝尝这个面茶，这个面茶以前都是在胡同里卖的。真正的那个喝面茶是怎么着？不是像我这似的拿勺子这么着蒯啊，而是溜着边吸着喝，那才是喝面茶。不过现在大家都是卫生角度考虑哈，虽然这个碗也都消毒过毒了，不过我还是拿勺子来尝哈。这个面茶啊，它底下是杂货面做的，上边呢是有麻酱，然后上边还得这个撒了芝麻芽。我刚才已经哎来，就这东西哈。看见没有，上面有孔，可以撒，我就不再撒了，因为我刚才已经撒过了啊。好，这个我可是想了好长时间了，因为我有阵子没到这儿来吃饭了。来，先尝尝。嗯，真解馋。嗯。我现在每样都来尝尝哈，这个先搁一边，再吃一口。这个撒芝麻芽的时候，千万别撒多了，撒多的话吃起来就齁的慌了。正好吃着很香。好，第二个我要尝的是这个豆腐丸子汤。这个丸子应该是那个豆面丸子。啊，里边还有那个能看见那个粉条，嗯，炸的豆面粉条丸子，嗯，这个是汤叔特别喜欢吃的，我是一般喜欢吃面茶，他喜欢吃这个豆腐丸子汤。喜欢喝咸汤的，就来尝尝这个豆腐丸子汤。我记得以前吃这个豆腐丸子汤的时候，它上面会给浇点麻酱汁儿，不过这回没有啊。有人说，到了北京如果没喝过豆汁儿，您就没算到过北京来。就以前这个豆汁儿啊，它都是在挑着担子在那个走街串巷的卖。
那个蛋的两头呢，一头是一个小方桌，一头是一个火炉子。那么卖豆汁的呢，是您喝豆汁送一送咸菜。据说呀，最早那个送咸菜啊是没有量的限制的，但是有一个卖豆汁的，哎，那天有一个人到他摊上来喝豆汁喝了一半吧，这人从怀里呢掏出来一个烧饼来，然后就掰开烧饼。把这咸菜加到里边吃，结果就看那一大碟的咸菜啊，就呼呼呼呼呼的。那人喝豆汁吃了半碟咸菜，吃一个烧饼又把另外半碟咸菜全给吃了。结果呢，当时的那个规矩是说，这个咸菜是不限量的。据说从那之后呢，咸菜就不是随便吃了，不限量了，就是给一小碟这个我在北京生活了那么多年，可是我从来没尝过豆汁儿。今天是为了大家来贡献这第一次。据说第一次尝这个豆汁儿的时候，第一口喝的是干水味儿，第二口喝的是酸味儿，然后往后才能喝出这个香味儿来。今儿个我来尝一尝哈，来，扒了点咸菜进来。我可开吃了啊，还行，其实没像我想象的那么难以下咽，就吃起来吧有点发酸。据说这个是拿那个绿豆面、玉米面，还有这个红薯面，就是磨完之后，红薯就是红薯，对，然后那个。人家做完什么粉条啊，就是做完那些之后下脚料来做成的。嗯，再来一口啊。香味我还没品出来，总之说也没像别人说的是个干水味那么厉害，没有，就有点发酸。收味儿，收味儿。啊，据说这个东西啊，原来最早它也不是不登大雅之堂的，也不是说老百姓家那个特喜欢吃的。最早是这个城里的这王公贵族，吃这个鸡鸭鱼肉啊，吃这个牛羊肉啊，吃多了，然后呢，他觉得有点腻的哈，最后呢说，哎，突然偶然间发现有这么一个吃的东西，它是解腻的，哎，吃完那些肉之后，喝一碗是解腻的，从此才进入到寻常百姓家。这个必须要配着胶圈哈，来把我胶圈拿拿过来，来了，这个胶圈。这个胶圈是，一定是配着这个豆汁吃的。人家也不是站着吃哈，就咬一口喝一口，我就先蘸一下。这胶圈炸的不错，很酥。我原本以为我今天点的这碗豆汁要浪费掉，现在看起来不用了，我可以吃下去。哎呀，这么些年，为了我们亲爱的朋友们，我才头一次吃这东西。不过这豆汁也不是每个店都有，虽然北京有那么多，呃，吃东西的地儿，比如老白葵啊、护国寺啊，还有别的一些，但不是每家店都有这个豆汁的。所以护国寺小吃这一定有。我们现在在的这个地方是。地安门十字路口的东北角这个店，我们在这儿吃了十几年了。这是那个豌豆黄，这是爱窝窝，一般喜欢吃这个小吃的都可以点一下哈，它也有拼盘里边就是驴打滚啊，还有那个山楂糕啊，就红配绿的，还都挺好看。但是因为我们吃不了那么多，所以就点了这个豌豆黄，还有爱窝窝。这个豌豆黄是他先做的啊，应该很好吃。每次我们来都点的。那跟大家说一下这个这些小吃的价格。这个刚才面茶应该是四块钱一碗，这个豆花丸子汤也是四块钱一碗。豆汁呢是三块钱一碗，胶圈是两块钱一个，这个豌豆黄和爱窝窝应该是各是两块五一块
。呃，牛肉面是二十二一碗，这个牛肉饼是十块钱一块呃，当然比起我们之前吃的，这个价格是涨了。不过现在物价就是这样，在北京吃饭，我们两个平均下来一人三十块钱左右，你就能吃得很饱了。而且我们点的品种很多。那以前，前些年我跟孩子跟汤圆过来吃的时候，一般一人十几块钱也能吃饱了。这个丰俭由人哈，你要是单纯说吃饱，十块钱左右也能吃饱，啊。现在我们从护国寺小吃已经那个店里出来了，呃，我们顺着平安大街，对，也就顺着天安门那个十字路口奔西走。吃饱喝足，我们接着出发，沿着什刹海。穿过烟袋斜街，咱们去鼓楼。嗯、现在钟楼正在修缮过程当中，我们就不去了。我们已经购买了去上鼓楼的门票，现在我们要进去了安检喽。给您，好嘞，是两点准准时那个敲鼓是吧？有表演啊，好的，谢谢。走，哇，天哪，这个够可以的，真陡哎，哎呀，走吧，我们往上走我给您拍一下右边这个道儿，您就知道这个楼梯有多陡了，简直是我估计得有七十五度以上角啊，这个坡度。最主要它这个台阶吧，每一个台阶跟每个台阶之间那个垂直高度很高，所以你得是迈着腿往上爬。<笑>是吧？嘛对，因为上的时候是就往上看，不往往下就太陡了。这这个如果是如果是那个有点恐高的，就没法走这道了。<笑>你们俩挺厉害。哎呀，我这慢慢往上爬吧。哎呀。OK <笑>。哎呀，好嘞！哎呀，啊！往下看太可怕了，您快来看这个通道有多陡！哎呀，太陡了！北京鼓楼始建于元代，公元一二七二年，后毁于火灾。现存鼓楼位于古都北京南北中轴线的北端，是明永乐年间（公元一四二零年）重建的。鼓楼通高四十六点七米，相当于十几层楼的高度，是一座以木结构为主的古代建筑，曾为元、明、清三代都城的报时中心。这就是更鼓，古代的报时器具。鼓楼原有更鼓二十五面，其中因中国农历二十四节令而设置二十四面群鼓，现仅存主鼓一面。这面鼓直径一点四米，鼓高二点二米，是由整张牛皮蒙制的。我们还能看到。鼓面有多处刀痕，这是一九零零年八国联军入侵北京时留下的证据。所幸的是，鼓楼建筑没有遭到破坏，这里的工作人员一直在精心维护着这些文物。都是原来的，都是原来一哦。那这建筑质量真好。
其实古时候人民就还是挺值得参考。对，因为我们看这个楼梯这么高上来的，中间都没有画，这个层高非常高。对对对。这么高就建了这么多年，六百多年了。六百零二年了。也就是这是原来就是古代大概就是明朝时候就是这个，他们一直没坏啊。啊、嗯，他这个柱子是木头的还是？木头。这个木头的哈，哇，这个形状还比较怪，不是圆形的，中间还鼓出来。嗯。看他那上人呢，不是比他那有一道一道的那种的，完他那里边都应该是弄一个铁铁箍子。哦，一圈一圈的那个。哦，说呢，看来没看明白。嗯，他现在是拿那个漆给它先封上了，是吧？哈。原来就封了。对，原来封了。它这个它漆应该也是不知道啥功能，它这里边因为有这么有那个一种保护层，嗯，它随着这木头它有那种保护层，就是。那时候还没有水泥，嗯，就像那种青灰一样，嗯，它应该是青灰加白灰，嗯，然后加那个那个麻丝，嗯，细麻丝，它嗯打那么一薄薄薄的一层，啊，在这木头上，然后再刷漆，起到一个一个坚固，它它起到一个最啊，它起到一个不起那个风化的作用，嗯嗯嗯，因为木头它不是红的。六百多年过去了，历经风雨的鼓楼依然耸立。如今回荡在这里的鼓声，仍激荡着岁月的沧桑。